మా ఇంటి దగ్గర నుండి ఎయిర్పోర్ట్ అయితే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అండి కార్ లో అందుకోసం మనం ఫైవ్ థర్టీ కి బయలుదేరాము ఫ్లైట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అని చెప్పాను కదా ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే టైం ఉంటుంది ఆ లోపు అయితే మనము బ్యాగేజ్ ఇచ్చేసి బోర్డింగ్ పాసెస్ అయితే కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని అనుకున్నాము ఇంకా వెళ్ళింగ్టన్ కి అయితే ఆక్లాండ్ నుండి కార్ అయినా ట్రైన్ అయినా బస్ అయినా అయితే టెన్ అవర్స్ పడుతుందండి యాక్చువల్ గా అయితే ట్రైన్ లో వెళ్తే సినిక్ వ్యూ ఉంటుందని చెప్పారు మా హస్బెండ్ కానీ మాకు ట్రైన్ టికెట్స్ దొరకలేదు ఇంకా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఫ్లైట్ లో అయితే వెళ్తున్నాము ఫ్లైట్ లో అయితే వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఏమో జర్నీ ఉంది మనం ఇప్పుడు అయితే ఎయిర్పోర్ట్ లోపలికి వచ్చేసాము ఇప్పుడు వెళ్ళేసి బ్యాగేజ్ ఇచ్చేసి బోర్డింగ్ పాసెస్ అయితే కలెక్ట్ చేసుకుందాము కొన్ని వరకు లేట్ అయింది నాకేమో వర్క్ ఎక్కువ అయిపోయి పడుకోవడానికి టూ అయింది మరి ఇంకేమో ఎక్సైట్మెంట్ లో పడుకోలేదు ఇంకా మార్నింగ్ ఫోర్ కి వెళ్ళేసాము అంతా డ్రౌజీ డ్రౌజీగా ఉండే వెల్లింగ్టన్ లో ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు అయితే సముద్రంలో దింపుతున్నాడా అనిపించింది బీచ్ పక్కనే ఉంది రన్వే నాకైతే చాలా టెన్షన్ అనిపించింది వెల్లింగ్టన్ ఎయిర్పోర్ట్ అయితే రీచ్ అయ్యాం కానీ బయట అయితే ఫుల్ వర్షం పడుతుంది ఇప్పుడు టైం ఎగ్జాక్ట్ గా సెవెన్ ఫార్టీ అవుతుందండి మనం వెల్లింగ్టన్ ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగాము ఇంకా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడానికి అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాం క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఇప్పుడు వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి రింకు బాగా అవుతుంది అని అంటున్నాడు రింకు మనం ఎక్కడికి వచ్చాం ఇప్పుడు తెలుసా ఇక్కడ చూడండి పెద్ద ఈగల్ బొమ్మ బావు అవసరం ఉంది కదా బాగుంది ఇప్పుడు క్రిస్మస్ సీజన్ కదా ఎయిర్పోర్ట్ లో అయితే ఇలా బాగా డెకరేట్ చేశారు క్రిస్మస్ ట్రీస్ తోటి చాలా బాగా అనిపించింది వీటిని చూస్తూ మేమైతే బ్యాగేజ్ కలెక్షన్ కి కూడా వెళ్ళడం మర్చిపోయాము ఇంకో ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు ఇక్కడే తిరుగుతా ఉన్నాము మా బ్యాగ్ ఒకటే మిగిలిపోయింది బెల్ట్ మీద ఇంకా వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే తీసుకెళ్ళిపోయే వాళ్ళేమో ఇంకా లాస్ట్ లో వెళ్ళి అయితే కలెక్ట్ చేసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ క్రిస్మస్ ట్రీస్ ని చూస్తున్న అయితే మాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయో ఇంకా మళ్ళీ వాటిని అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా డెకరేట్ చేశారు మనం ఇప్పుడు వెల్లింగ్టన్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాము ఎయిర్పోర్ట్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది చూసారా ఎక్సలెంట్ ఉంది ఇంకా అనుసార్ ఇంకా అయితే బాగా ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం వెల్లింగ్టన్కి వచ్చారు నేను ట్వంటీ నైన్టీన్లో ఫస్ట్ న్యూజిలాండ్కి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు మిస్ అయిపోయారు అప్పుడు నేను ఒక్కనే వచ్చాను కోవిడ్ వల్ల వీళ్ళు ట్రావెల్ చేయలేకపోయారు సో 
ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళతో ఇక్కడికి వెల్లింగ్టన్కి వస్తా అని అనుకోలేదు నేను మిస్ అయిపోయాను అయ్యో వెల్లింగ్టన్ వీళ్ళతో చూడలేకపోయాను అని అనుకున్నాను బట్ గాడ్ వేస్ మళ్ళీ ఫ్యామిలీతో వెల్లింగ్టన్ వచ్చాను సో ఇక్కడైతే నా ఫ్రెండ్స్ కొలీగ్స్ చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ మీట్ అవ్వాలి ఇంకా ఎట్లా అనిపించింది అంచా నీకు వెల్లింగ్టన్ ఇప్పుడు మనం వెల్లింగ్టన్ లో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం చూడడానికి వెళ్తున్నాం దాని పక్కనే రింకుకి అయితే ఒక చికెన్ పిజ్జా కావాలంట రింకు పిజ్జా తింటావా ఏం పిజ్జా నాని చికెన్ ఓకే రింకుకి అయితే ఒక పిజ్జా తీసుకున్నాం ఇంకా ఆ పిజ్జా తీసుకుని క్రికెట్ స్టేడియం లో కూర్చొని యాక్చువల్లీ మ్యాచ్ జరుగుతా బాగుండేది వెల్లింగ్టన్ లో ఇప్పుడైతే మ్యాచెస్ ఏం లేవంట సో ఈ రోజు అయితే పిజ్జా తీసుకుని స్టేడియం లో కూర్చొని తిన్నాం ఓకేనా లెట్స్ గో వెల్లింగ్టన్ గల్లీలలో తిరుగుతున్నాం బై వాకే వెళ్తున్నాం పిజ్జా దగ్గరే ఉంది పిజ్జా తీసుకొని ఇంకా క్రికెట్ స్టేడియంకి వెళ్ళి అక్కడ తిన్నాం రింకో అయితే చాలా ఎగ్జైట్ అవుతున్నాడు పిజ్జా పిజ్జా అని అడుగుతున్నాడు రింకో వెల్లింగ్టన్ నచ్చిందా నీకు వెల్లింగ్టన్ మూవ్ అవుతామా చాలా కోల్డ్గా ఉంది కదా మరి వెదర్ చూసారా మొత్తం అన్ని అపార్ట్మెంట్స్ ఇది సిబిడిలో ఉన్నాం కదా మనం అంటే మెయిన్ సిటీ అనమాట వెల్లింగ్టన్ కోర్ సిటీ ఇది ఇక్కడైతే మోస్ట్లీ అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ కావాలంటే సబాబ్లోకి వెళ్ళాలి అన్ని అపార్ట్మెంట్స్ మీరు చూడండి చూపిస్తాను న్యూజిలాండ్ లో పెట్రోల్ పంపులు ఎలా ఉంటాయో కూడా చూపిద్దాం ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనకు జీ పంప్ అని ఉంది ఇది జీ వాళ్ళది ఇంటర్నేషనల్ జీ ఉంది కదా వాళ్ళని అట్ట చూడండి ఇక్కడ పెట్రోల్ ట్యాంకర్ తో ఫిల్ చేస్తున్నాడు బ్రదర్ ఫ్యూయల్ ట్యాంకర్ ఇక్కడ ఫ్యూల్ నింపుకోవాలంటే మాత్రం ఎవరు ఇట్లా పంప్ కొట్టరు అనమాట మనకు మనమే కార్ ఆపుకొని సో మనీ పే చేసేసి పెట్రోల్ ఫిల్ చేసుకోవాలి ఎవరు ఫిల్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు చూడండి ఒక్క మనిషి కూడా ఉండరు అంత సెల్ఫ్ సర్వీస్ సిస్టమ్ అంత సెల్ఫ్ ఇప్పుడు టైం ఎగ్జాక్ట్ గా ఎయిట్ ఫార్టీ అవుతుంది చూసారా ఎంత ఎండగా ఉందో ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ డే లైట్ నడుస్తుంది అనమాట ఇంగ్లాండ్ లో ఇప్పుడు డే లైట్ నడుస్తుంది డే లైట్ అప్పుడు యాక్చువల్ గా అయితే కొన్నిసార్లు నైన్ థర్టీకి సన్ సెట్ అవుతుంది రింకు అయితే దీంతో ఆడుకుంటాడంట ఇక్కడ ఏదో ఆడుకోవడానికి ఏదో బ్యూటిఫుల్ అని చాలా బాగా డెకరేట్ చేశాడు ఇదైతే వార్ మెమోరియల్ అండి ఇది న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్ కంబైన్డ్ గా డిజైన్ చేసిందంటే బిల్డింగ్ అయితే చాలా అందంగా ఉంది లోపల కూడా పెద్ద హాల్ ఉంటుంది అంట ఆడిటోరియం అంటే పెళ్లి చూద్దాం వీలైతే చూడండి ఎంత బాగుందో ఈ టవర్స్కి అయితే ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క రెప్రజెంటేషన్ 
ครับอีวาร์เมมโมรีลโลอีกตัวนี้ก็เป็นแต่เชิงกุนดีอะไอเรนไอเรนตัวนี้จ้ะรู้ตาลบ้าดีใช่ไหมบาร์ตัวนี้เป็นแต่เชิงกุนดีเริงกูบ้าวเลยรู้ปะเนี่ยรีรีสาวน์ดัสเลยเริงกูไปแต่บ้าเลนตันเลยที่ชาลชาลนะชิ้นนั่นได้อีกตัวนี้คือแรนเฟอร์ไอพอดามบ้าป้าอันตัวนี้ดูบัตเตอร์แอนเทนเทนเวเวเตอร์ไอเทนอาคลันโลมันก็มามุลเทมเพอร์เรชั่นอุ่นตัวที่ซัมเมอร์โล30กุฎาอุ่นตัวที่คนนี้ซาร์เลยเต้บัตเวลลิงตันโลยับปุ่นชัลลีฟุลล์กับวินดี้กับอุ่นตัวที่ก็ยูซ่าเรามันเวลลิงตันโลอาชิลกับฮาวส์ชั้นนี่ล่ะมอนเทนส์มีเดียบิลเดียสซาร์เองมาตั้งแต่ที่ซิตี้มดตั้งคัมพลีตมอนเทนส์มาเดลล์อุ่นตัวนี้ซึ่งอามอนเทนส์ซาร์วาตั้งคัมพลีตกับบีชอุ่นตัวนั้นมาตั้งแต่สมุทรอุ่นตัวเลตไวพีเอลน่าโอเซียนอุ่นตัวนี้ชอบไปชอบไปแต่ถ้าเกิดเจอกันก็จะอ่าอาการแค่ไหนมาเรียบมันนะมันก็สันตุชมูวีชูติงจะเรียนน่าสปาร์ตส์สุนัยคนนี้อาบิกูได้ขึ้นสายมันโอลันดันชูปิดอ่ะอีพอดู2019โลนี่นะพอดูเวลลิงตันโลนเดียนเดียพอดูอินเดียเวอร์ซัสนิวซีแลนด์แมชจะเรียนดีกันนะอ่าแมชโลอินเดียไอเทมโอดไปอินดีบัตพิกเกอร์ทั้งสองคนนี่ชาลต์เอกเกอร์นู้นดีสันนิโอราวินเดอร์เจดีกับวิราชโคลีวาลันเดอร์คีฮายเกคิเชกันดีสันนิชาลบ้านดีสันแมชเอเต้แต่โอเคโอดไปนะวุฒิอีกราวน์โลแมชเนี่ยเวเรคันทรีวาลวินน่าโอดวันเต้ชาลต์ทับเซนนี่คันไทยกันได้อีกราวน์โลคีวิสอาศัยโอดปุ่ยชาลต์แล้วนั่นเต้อีนิวซีแลนด์โลวาลาโฮมกราวน์ไปนะชาลต์บุตรงาดดารวาดูแต่กันมาในอินเดียโลอินเดียนคริกเก็ตเซลอีกแค่โลอีกแค่วินดี้เวเดอร์โลฟูลเทมเพอร์เรชั่นอุ่นตรงกันเลยอีกแค่ฟูลอุ่นตรงกันเลยเวเดอร์โลอีกแค่ดาร์ดามันจะชาลักษณ์ชั่งเวเรคริกเกตส์ตัววิลล์ก็ชินนับปนนุ่นอีกแค่ดาลวาไทป์ปุ่นนี่ก็โอเคแต่เรายี่ดีอาร์ดิสต์ครับย่าแฟนตาสติกวิวเด็กนิวซีแลนด์เราเอกการจูสนะอีลาเอ็กซัลเลนต์กรีนอะไรเช็ดเลยเต้อัดบุตรังก์กันพิเศษเอกการจูสนะมีรู้อ่าอีกที่สระนี่อินเตอร์เนชั่นแนลสเตดียมนี่ที่สุดเลยนะ1868ที่เราคัตเตอร์นี่สเตดียมบริติชสุดหลังจากวันที่ที่นิวซีแลนด์ยังไงล่ะไอเจ้าสเตเดียมชาลบอกันที่สุดที่ตัวที่วิสเตเดียมนู้นปุ่มแมทโคสันรัดีเยสต์นะรู้เทเบลโอแมทนี่ก็ได้ตัวมันก็ปุ่มเดนซี่เลเดอร์นู้นแต่นาร์มันไอเจ้าชาลปีกาอุ่นตัวนี้ปุ่มแอนด์ปุ่มเดนซี่สเตเดียมลงมุชเนี่ยวาลมีนู้นปัจจุบันเวลาหนึ่งก็จะเลยนะชาลบอกันสุดนะ आई कर जो सर एंडे इवेन सेफेंड पहले नहीं आना नॉन दी एक्चुअली आई कड़े इकड़ नूडे मन इंडियन क्रिकेटर्स विकेट आड़न के लिए वालू नहीं ना पुरु इकड़ रण्डो नहीं चुड़ैल दी रण्डो टेंट्स लागू नहीं इधर ये टेंट्स की इंदर पुरुषों नहीं वालू सुस्त रहने वाले मैच प्लेयर्स अंदर हैं और � อาสเตรียสไปนั่นเองที่นี่ดีกว่าชีโลบอลเกิดตาร์นูนมาเมียร์แมชล์ชูเซ่หุ่นตาร์เรย์สเตเดียมชาลส์อาร์ลูซาร์มานาวิวอร์สันนาริจูปิดามานีไอ้คัดก็ชอบช
సో ఇక్కడ చూసారా అండి ఇది సైడ్ స్క్రీన్ స్టేడియం లో యాక్చువల్లీ మ్యాచ్ జరిగేటప్పుడు ఈ సైడ్ స్క్రీన్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు చూసారా ప్లేయర్ అటు లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ అని ఎంపైర్ చెప్తా ఉంటారు సో ఆ స్క్రీన్ ఇది అనమాట ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది దీన్ని అక్కడ నుండి ఆపరేట్ చేస్తా ఉంటారు లెఫ్ట్ కి రైట్ కి మూవ్ అవుతా ఉంటాయి ఇక్కడ అయితే ట్వంటీ సెవెంత్ అండ్ ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ ఒక మ్యాచ్ ఉందంట ఉమెన్ క్రికెట్ కి ఉమెన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ అది న్యూజిలాండ్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ న్యూజిలాండ్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ అంట మరి ఇంకో వైట్ ఫ్యాన్స్ అంటే ఏంటి చెప్పు నైస్ కానీ యు నో ఎవ్రీథింగ్ అమేజింగ్ సో టికెట్స్ కొనుక్కోవాలంటే ఎన్జెడ్ సి డాట్ ఎన్జెడ్ అనమాట ఆ సైట్ లోకి వెళ్ళి ఆ టికెట్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఈ స్టేడియం లో జరుగుతుందట మ్యాచ్ టూ డేస్ లో ట్వంటీ సెవెంత్ అండ్ ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ వన్ పిఎం వన్ టీ ట్వంటీ వన్ ఓడిఐ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ లోకి ఓడిఐ మ్యాచ్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఇది చూసారా స్టేడియం ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ లో మనకు బెస్ట్ చాలా ఫోర్ స్టార్ రేటింగ్ ఉంది వెళ్ళి టేస్ట్ చేద్దాం రింకు చాలా ఇష్టం పిజ్జా అండి రింకు ఏం పిజ్జా ఆర్డర్ చేస్తాం లోపలికి ఒక పట్టు పట్టేద్దాం పిజ్జా సెంటర్ అయితే మన ఇండియన్ స్టైల్లో ఉంటుంది స్పైసీగా ఉంటుంది అంటే పిజ్జా ఇక్కడ రింకు అనిష అయితే అక్వేరియంతో చూస్తున్నారు చిషెస్ బాగున్నాయా రింకు చిషెస్ మా చికెన్ పిజ్జా వచ్చిందండి ఇది లార్జ్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వస్తుందంట పిజ్జా ఇదైతే అప్రాక్సిమేట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ డాలర్స్ పడింది అంటే మన కరెన్సీలో థౌజండ్ రూపీస్ అనమాట బాగుంది ఎంఈ ఉంది పిజ్జా అయితే నాకు ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు పిజ్జా అంటే రింకు అంటే చాలా ఇష్టం సో ఆయన కోసమే వచ్చాను సార్ ఇది ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఉంటుంది అండి ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఉంటుంది 